I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo. E hoje não será um vídeo de passo a passo. Estarei fazendo com vocês um vlog, onde eu falarei para vocês todos os detalhes a respeito aqui ó, desse lindo kit Flor Girassol. Então, pessoal, não saiam desse vídeo sem antes vocês ficarem sabendo aqui todos os detalhes a respeito desse kit. Falarei para vocês, em primeiro lugar, vou falar aí para vocês questão de tamanho de cada peça, como também o peso. Em seguida, estarei falando para vocês, minha gente, a quantidade de materiais que foram gastos na confecção aqui, ó, de todas essas peças. E por último, falarei para vocês questão de valores. Então, não saiam desse vídeo sem antes vocês ficarem sabendo aqui, ó, de todos esses detalhes. Sim, meus amores, e só reforçando aqui, ó, mais uma vez, né, pedindo para você aí que ainda não está inscrito aqui, ó, no meu canal, quero fazer um convite bem especial, quero convidar você a se inscrever, claro, se você gostar aqui, ó, do nosso conteúdo, se inscreva, e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que, é, que vocês recebam todos os meus vídeos. Me sigam também lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Kawaii e TikTok, pois eu sempre estou postando alguma coisa por lá. Então é isso, meus amores, chega de mais delongas e vamos iniciar aqui o nosso vlog. Pronto, pessoal, eu já estou aqui, ó, com todas as nossas peças, né? É, que compõem aqui o nosso kit de tapete flor girassol. Estão aqui, ó, em ordem, de acordo como eu disponibilizei a aulinha para vocês. Então, primeiro a gente vai ver aqui a tampa do vaso, depois vamos ver aqui o tapete do pé do vaso, após o tapete da pia, caixa... É... Aqui o da caixa acoplada, como também aqui, ó, o nosso porta-papel higiênico, tá bom? Então, ao finalizar aqui, ó, esse vídeo, vocês estarão aí a par de todos os detalhes, todas as informações aqui, ó, dessas peças, como é, questão de valores, de tamanho, né, que ficou aqui, ó, cada peça. Estarei falando para vocês a quantidade de materiais, né, que foi necessário para fazer aqui o nosso kit, como também o peso que ficou aqui, ó, cada peça. Então, bora conferir. Pronto, pessoal, e eu já vou iniciar pegando aqui, ó, o nosso, nosso tapetinho aqui, ó, da tampa do vaso, né? Essa peça foi a primeira... Foi a primeira que eu fiz aí a aulinha para vocês. E a aulinha dessa peça eu dividi em dois vídeos. Foi aí a parte 1 e a parte 2, que estará linkado aqui, ó. Caso vocês não tenham visto ainda, estará linkado nesse vídeo para vocês fazerem aqui, ó, esse lindo trabalho. Gostei muito do resultado. Apliquei aqui, ó, meus amores, a minha etiqueta, né, ó. No... Quando eu finalizei o vídeo, eu não tinha ainda aplicado. Fui é, fazer a costura aqui, ó, só depois. E realça, né, ainda mais a nossa peça. Na parte de dentro aqui, ó, veja como ficou a redinha, né? É, eu apliquei aqui, ó, esse girassol, mas é opcional. Costurei aqui, ó, colei, né? Aliás, eu colei onde fica aqui, ó, esse espacinho. Mas aqui é opcional, caso vocês não queiram, não é necessário. Que a sua peça também vai ficar aí bem bonita. Sim, e em relação ao tamanho, né, ficou aqui ó, aproximadamente um tamanho de 56 centímetros. Ficou um tamanho, né, bem legal. Essa peça teve, assim, um caimento bem bacana. É, eu gostei muito do tamanho, mas caso vocês queiram fazer menor, tanto vocês podem iniciar com uma agulha aí de, de número menor, como também aqui, ó, meus amores. Para não ter que mudar a receita, vocês podem estar tá usando uma agulha menor, como aqui, ó. Ao invés de vocês terem 
é, de vocês fazerem pontos altos, vocês podem fazer pontos baixos, que vai dar certo também, tá bom? Sim, e já me perguntaram em relação aqui, se essa flor poderia ser menor. Para fazê-la menor, vocês terão que diminuir aqui, ó, já é uma possibilidade, né? Vocês poderão diminuir já aqui, ó, no início, no miolinho, ao invés de fazerem três voltas, vocês podem fazer apenas aqui, ó, é, com 32 pontos, né? Aí vocês terão que estar tá contando, né? Aqui a gente faz oito folhinhas, como oito pétalas. Vocês podem estar tá iniciando aqui, ó, com apenas um, um ponto, aqui ao invés de fazer dois, né? Só que aqui a gente pegou apenas um pontinho. Mas vocês podem estar tá fazendo um ponto, como aqui vocês podem diminuir. Eu não contei ainda, né? Caso eu fosse iniciar aqui, ó, nessa segunda carreira. Mas não é difícil, vocês vão estar tá dividindo, né? Pegar aqui, ó, esses pontos, esses 32 pontos e vão encaixar oito pétalas como oito folhinhas. Aí vocês terão que fazer aí a conta para saber a quantidade de pontos, né, que vai fazer em cada pétala. A folhinha vocês podem estar tá fazendo dois mesmo, pois pega apenas um, né, que é para poder ajudar aqui, ó, na, na abertura da pétala, da peça, né? Vocês vejam aí, vocês podem diminuir sim. Aí, à medida que vocês iniciam com menos pontos, né, aí vai depender da abertura que você quer dar a sua pétala. Aí, quando você atingir aí a abertura necessária, vocês irão trabalhar ponto sobre ponto e já iniciar a fazer aí as diminuições. Mas dá sim para fazer esse girassol menor. Eu fiz nesse tamanho, pois era o que eu estava pensando, né, desde o início eu pensei fazer nesse tamanho mesmo. Tá bom? Então, agora eu vou colocar aqui essa peça. Acredito que eu já falei tudo, né? Se eu não falei ainda o peso, eu vou pesar para mim falar para vocês aqui o, a quantidade de gramas que ficou essa peça. Olha, meus amores, aqui, ó. Então, o peso aqui, ó, dessa peça, do tapete aqui, ó, da tampa do vaso, é 382 gramas, certo? E agora eu vou tirar aqui, ó. Pronto, eu já vou pegar aqui é, o tapete, né, que foi a segunda peça que eu fiz o passo a passo, então já vou, é o pé do vaso, ó, já vou pesar aqui, ó, pra vocês. Pronto, esse aqui, deixa eu dobrar me melhor aqui, ó, pra pegar bem direitinho, ver se dá certo, né, dessa forma. Pronto, ó, 300 e... Não sei se tá dando para vocês verem, 324 gramas aqui, ó, o tapete do pé da pia. Perdão, meus amores, o tapete aqui, ó, do pé do vaso, certo? Pronto, então, vou abrir aqui, ó, né, já para falar aqui da nossa segunda peça. Como eu já falei, essa foi a segunda peça, né, que eu trouxe a aulinha aí para vocês. É, a aulinha também aqui, ó, desse trabalho foi dividido em dois vídeos, né? Foi o vídeo... 3 e o vídeo 4. E eu vou iniciar aqui, ó, já falando o tamanho, né? Pra vocês, ó, pegando aqui, ó, desse cantinho, né? Onde fica aí encostado no, no vaso. Vindo pra cá, ó, pro biquinho, ele ficou um tamanho aqui aproximadamente de 41 a 42 centímetros. Pegando aqui, ó, do, desse, dessa pontinha pra cá, ficou 58 a 59, né? No caso, a largura. 58 a 59 centímetros. É, quando eu fui fazer aqui essa, é, esse girassol, eu fiz algumas adaptações é, em relação aí ao tapete da tampa do vaso, né? Inclusive aqui, ó, nessa parte, né? Eu não, não dei sequência fazendo as nossas pétalas, né? Para poder fazer aqui essa abertura, deixar aqui ó, esse espaço. Então, tive que fazer adaptações. Então, vocês têm que assistir, né? Para... Vocês não podem fazer igual aí o girassol da tampa do vaso. Então, por esse motivo, eu tive que dividir em dois, em dois vídeos, né? Para que não ficasse vídeos muito longos. E aqui, ó, meus amores, né? Quando a gente começa a fazer essas alcinhas, a gente tem que fazer o um número de alcinha ímpar. Já quando a peça ela é circular, a gente faz o um número par. Quando é aberta, a gente... Faz aqui uma quantidade de alcinhas que seja ímpar, certo? Que no caso aqui, ó, eu fiz com 41 alcinhas dessa, né? E ficou aqui ó, um bico maravilhoso. 
Esse bico é muito lindo, meus amores. Olha, realça demais, né? Aqui o nosso trabalho. Sim, gente, se vocês fizerem esse modelo de tapete, me marca lá no meu Instagram. Pois é, eu quero muito ver, né? É como vocês fizeram aí o trabalho de vocês. Como vocês optaram em fazer aqui ó, o biquinho. É, aqui essas últimas voltas, né? Como o cordãozinho. Quero ver se vocês vão fazer aí com a tonalidade verde. Como também, né? Com o fio marrom, que vai ficar bem bonito aí as peças de vocês. Tá bom? Então, agora eu vou pegar a nossa terceira peça. Que, no caso, foi aqui, ó, a nossa, o nosso tapetinho da pia. Vou iniciar aqui mostrando para vocês, né, a largura. Depois eu falo para vocês o peso que ficou aqui essa peça, né? Fiz também adaptações, né, em relação aí às outras peças, né? Então, esse girassol ficou ó, bem bonito. Eu gostei muito do resultado, gente do céu. Estou assim, ó, torcendo, né, para que vocês também gostem. Esse trabalho, esse kit, né, eu fiz para me dar de presente à minha nora. E ela gostou muito também, né? Gostou bastante aqui ó, desse kit. Tenho certeza que se vocês forem presentear alguém, é, esse trabalho, assim, é, é um presente maravilhoso. Qualquer pessoa vai gostar, né? E receber. Pois deixa o ambiente assim, dá um tom maravilhoso, né? Um clima perfeito. O seu ambiente fica um bem aconchegante mesmo. Certo? Sim, gente, e o nosso tapetinho da pia ficou aqui, ó, com um tamanho de 61 centímetros, né? Ficou um tamanho maravilhoso. De início, eu queria fazer maior, né? Inclusive, vocês podem fazer maior. Quando eu faço aqui essa última carreira, né? Eu falei para vocês, se quiserem, se vocês quiserem fazer maior, é só seguir fazendo mais carreiras, né? Aqui, ó, após fazer a folhinha, vocês podem fazer mais voltas antes de iniciar aqui o biquinho. Vocês terão que fazer aí adaptações, vão fazendo, vai observando se a peça não tá emborcando, não tá embabadando. E quando forem fazer aqui, ó, esse, esses bloquinhos, vocês têm que ver aí que tem que fazer o um número par, né? Pois a peça, ela é fechada. Faz o um número par para ficar com uma quantidade, né, de alcinhas par. E vai dar certinho, alcinhas pares, né? E vai dar certinho aí o seu biquinho. Muito bonito aqui, ó, esse bico. Pronto, eu vou dobrar aqui a peça pra mim pesar. Pra ver aqui, ó, o peso, né? Que ficou a nossa peça. Pronto, pessoal, já dobrei aqui, ó. Vou ver quantas gramas, né? Ficou aqui, ó, o nosso tapete da pia. Jesus, segura. Não quer segurar. Pronto, gente, ó, 378, 378 gramas, né, que ficou aqui ao nosso tapete da pia. Pronto, pessoal, aqui, ó, passando para vocês, aqui, ó, tá focando, pronto. Veja que aqui a nossa capa ficou com 358 gramas, certo? Vou abri-la aqui, ó. Ficou bem bonita, gente. Eu gostei, né? Aqui, ó, com do resultado dessa capa, com esse girassóis. Fiz dois, né? Aqui, ó, com a mesma quantidade de pétalas. E esse que a gente colocou aqui, ó, que a gente fez o um miolinho com a argolinha, ele ficou, esse girassol ficou maravilhoso, olha. Ficou um encanto, né? E o tamanho, né, aqui, ó, da nossa capa, começando aqui, ó, dessa volta, que... Dá para dar o comprimento, ficou medindo 50, não, perdão, ficou medindo aqui 25 centímetros e não impede de vocês fazerem maior. Veja que eu dei o, o comprimento aqui, ó, da nossa capa, né, fazendo bloquinhos de dois pontos, certo? E quando eu cheguei no tamanho que eu queria, eu comecei a fazer aqui o biquinho, que inicia com esse bloquinho de três pontos, né? Então, caso vocês queiram fazer maior. Vocês poderão, gente, tá fazendo mais carreiras aqui, ó, de bloquinhos com dois pontos altos. para poder fazer aqui, ó, o biquinho. O biquinho ficou maravilhoso. Sim, e a largura, eu não medi, deixa eu pegar aqui a minha fita. para mim medir aqui, ó, para vocês terem aí uma noção, né? Na minha tensão de ponto e com esse fio. Ficou aqui, ó, aproximadamente 48 é, a 49 centímetros, certo? 
com um tamanho maravilhoso. Gostei muito. Sim, e esse aulinha aqui, ó, dessa capa, né, da caixa acoplada, foi a parte de número 7. Esse trabalho eu dividi em apenas um vídeo, tá bom? Então, caso vocês não tenham visto, estarão todos disponíveis, gente, aqui, ó, nesse vídeo. Estará disponível é, todos os vídeos, né? De todas as peças que compõem aqui esse kit, caso vocês ainda não tenham visto. Pronto. Já vou iniciar aqui, ó, com a minha, com o meu porta-papel higiênico, então já vou medir, medir não, né, pesar. Só que aqui caiu, deixa eu colocar bem assim, ó, e se segura. Pronto, gente, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ai, gente, deixa eu colocar assim, virada pro outro lado. Olha, pessoal, tá aqui, focou, pronto. Com é, 267 gramas. Acredito que foi a peça que pesou menos, né? Então, aqui é, a nosso, é o nosso porta-papel higiênico. Vou abrir, ó, para vocês, né? Ficou um tamanho bem legal. Fiz aqui com três lugares, né? Para colocar aí três, é, três papel higiênico, certo? Fiz aqui, ó, quatro squares. Mas vocês poderão fazer com um... Ó, com um, como fica, ó. Vocês podem fazer apenas com um, né? Aí vai estar tá fazendo o biquinho final aqui, ó, né? Na parte de baixo, certo? Pode fazer com dois, dois squares, que vai ficar aí bem legal. Eu coloquei, né, aqui as... para fazer a amarração aqui, ó, na parte de trás. Mas vocês podem fazer... Amarrar aí na frente, que fica bem legal também. Olha, gente, é essa redinha, né? É, vocês, se vocês acharem grande, vocês podem fazer ela menor, tirar aí na hora que vai fazer o passo a passo. Eu fiz essa redinha com 59, não, 39, gente, perdão. Fiz com 39, tô com 50 na cabeça. Fiz com 39 voltas, né, 39 carreiras, mas vocês podem estar tá tirando aí uma carreira em cada espacinho, né, na hora que eu... Coloquei o cordão, eu falei pra vocês, né, bem direitinho aqui a quantidade de voltas pra fazer aqui a divisão, ó. Se vocês acharem que ficou grande, vocês podem estar tá diminuindo. Mas eu gostei, né, fica bem legal de colocar aí o, o papel. Fiz aqui essas alcinhas, né, ó, pra colocar aqui, ó, na argola. Certo? Sim, gente, e o tamanho, é, o tamanho aqui, ó, dessa, dessa peça foi de 55 centímetros, o seu tamanho... E a largura ficou aqui com 19 centímetros. Sim, foi 55 centímetros daqui, ó, sem as alcinhas. Quando eu apliquei as alcinhas com a argola, então, medindo bem aqui, ó, do... Porque você vai colocar num lugar, né? E vai ficar bem aqui, ó. Então, você mede daqui até embaixo, ficou com 67 centímetros. Pra você ter aí uma ideia, né? E a largura... Já falei, né? 19 centímetros. Então, ficou um tamanho bem legal. Vocês podem estar tá fazendo aí de várias formas. Com um, com dois, ou com três, né? Ou até maior, caso vocês queiram. Tá bom? Pronto, gente. Então, agora a gente vai falar aqui a respeito, né? Da quantidade de materiais que foi é, utilizados. Quantos novelo é, eu usei de cada, certo? E eu vou iniciar aqui, gente, por esse fio aqui amarelo. Foi o fio que eu fiz aí as pétalas, né? E os biquinhos de todas as peças. Gente, é assim. É, esse kit, ele é bem econômico. Muito mesmo. É, esse fio aqui, minha gente, eu usei é, apenas o novelo. Deu para mim fazer aí as cinco peças, né? E ainda me sobrou esse daqui, ó. Esse tantinho de fio. É, esse novelo, gente, ó, vou pegar, eu tenho um aqui, ó, fechadinho, vou mostrar pra vocês, né, pra vocês terem aí uma ideia. Esse novelo, ele contém 570 metros, então vejam aí que ainda me sobrou, né, fio, de um novelo com 570 metros, né, o tex desse fio, ó, todos esses fios, né, que eu usei aqui, ó, nessa peça, todos eles têm o tex de 885, certo? E... Todos eles também são o número 6. Então, o amarelo de apenas um novelo me sobrou ainda isso, certo? O fio aqui, ó, marrom, 
que ele é um fio né, número 6 também. Esse novelo, gente, ele contém, continha, né, porque não tem mais a, essa quantidade de metros, ele, quando estava fechadinho, ele continha é, 226 metros. E fiz aí todas as peças, né, e sobrou praticamente todo, né? Então, tenho aqui ainda bastante, provavelmente dá para mim fazer aí um outro kit, com certeza vai dar. Então, é bem econômico mesmo esse, esse kit de tapete. O verde, né, usou bem mais, né? Esse novelo aqui, ó, ele contém 452 metros, mesmo taxi, e ainda me sobrou, né, bastante, ó, certo? Gente, o único fio que gastou dois novelos foi o fio cru. Não sobrou a, nem um pouquinho para me mostrar para vocês, por quê? Vou pegar aqui. Então, o novelo, né, os dois novelos aí do fio cru, que era um barroco, eu fiz as cinco peças, aí me sobrou ainda um pouco, eu aproveitei, gente, fiz aqui, ó, mais uma peça, dei um porta-papel higiênico, ó, veja que aqui é outro, aquele lá que eu fiz com vocês, né, eu fiz aqui as cordinhas amarela, com fio amarelo, né, esse daqui, ó, então, o novelo cru, eu usei os dois, mas é porque... Eu peguei o restante de fio, sim, e o verde também, né, o verde veio para cá, então, além de eu fazer os, as cinco peças do meu kit, eu fiz esse outro aqui, ó, usei um pouquinho do verde, né, um pouquinho aqui, ó, do marrom, para fazer aqui, ó, os miolinhos, como também o amarelo, né? Então, além de eu ter feito aí as cinco peças, fiz mais uma, então, o fio que mais será gasto, é o fio que vai predominar aí, né, para vocês fazerem as peças, vocês viram, né, que o que mais tem é o fio aqui, ó, que eu optei em usar o fio cru, mas vocês podem estar tá usando aí o branco, qualquer outra cor, né, que vai ficar bem bonito. Então, na hora de vocês escolherem, né, fazer aí esse kit, aquele fio que, vos, que vai predominar aí no seu kit, você terá que comprar dois novelos. Sim, e o novelo cru, né, ele era um fio barroco e continha, gente do céu, deixa eu ver se eu anotei aqui, pronto. Ele era... Os dois novelos, cada um tinha 791 metros. Então, vocês agora têm aí, né, essas informações é, dos materiais para vocês poderem comprar, para vocês fazerem aí o kit de vocês, tá bom? Pronto, gente, e agora a gente vai falar um pouquinho aqui em relação ao quesito valor. Quanto eu devo cobrar em um kit desse, né? Sabemos que o crochê, ele não é muito fácil. Isso aqui, gente, é, uma, é um trabalho de arte, né? Não é todo mundo que sabe fazer. Então, vamos valorizar o nosso trabalho, certo? Esse kit eu fiz para me presentear. Mas, se surgir uma encomenda, eu não faço por menos de 500 reais, não, certo? É, eu usei aqui, ó, na confecção desse kit, gente... Dois fios barroco. Quem trabalha aí com crochê já sabe que o barroco, ele é mais caro, né? E vocês viram que o cru eu utilizei dois novelos. Então, vamos valorizar nosso trabalho, nosso tempo. É, caso vocês façam usando aí o kit, né? Usando todo, todos os fios que sejam barbante, 480, mais ou menos isso. Mas isso vai variar, você, digamos que você vai fazer para um amigo, vocês queiram fazer aí um precinho mais acessível, né? Os 450, agora, gente do céu, por menos não façam. Valorizem o seu trabalho, valorizem o seu tempo. E se a pessoa achar caro, então, que ela faça, né? Se você acha caro, então, se propõe a fazer, né? Vamos valorizar o nosso tempo, o nosso trabalho. Então, eu não vendo por menos de 500 reais, não. Tá bom? Pronto, pessoal. Então, finalizando aqui, ó, mais um vídeo, né? Onde, em apenas um vídeo, eu trouxe aí várias informações, trouxe valores, é, tamanho, né? É, passei para vocês aí a quantidade de materiais. Então, que através desse, desse vídeo aqui, vocês decidam fazer aí esse kit, porque é um, é um trabalho, gente, maravilhoso. Tá bom? Então, se fizerem esses, 
essas peças, meus amores, me marquem lá no meu Instagram, Dura Crochê, para que eu possa repostar o trabalho de vocês. Um beijo enorme para cada um e nos vemos no nosso próximo trabalho. Beijo e até logo!